നമസ്കാരം തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘവും ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം ജനം ടി വി മാത്രം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിൽ തൃപ്തി ദേശായി എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടി വി ചാനൽ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് എന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലനും ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനം ടി വി ചീഫ് എഡിറ്റർ ജി കെ സുരേഷ് ബാബു കടകംപള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തൃപ്തി ദേശായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവിടെയുള്ള മലയാളികളായ ഭക്തർ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും അത് ജനം ടി വിയോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാനായി പൂനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തൃപ്തി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സഹയാത്രികരാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജനം ടി വി ചീഫ് എഡിറ്ററായ തന്നെ വിളിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടകംപള്ളിയുടെ വാക്കുകളെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കൊച്ചിയിലേക്ക് തൃപ്തി ദേശായി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടും ബിന്ദു അമിടി തിങ്കളാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് വന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടും തൃപ്തി ദേശായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് നേരിട്ട് ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടും ഇക്കാര്യം ദേവസ്വം മന്ത്രിയായ താങ്കൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപടി വിഴുങ്ങാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല വെറുതെ ക്ഷോഭിച്ചിട്ടും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഇക്കാര്യം ഇന്റലിജൻസ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നിർബന്ധിത പെൻഷൻ കൊടുക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ താങ്കൾ ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് തന്നെ ജനം ടി വി കൊണ്ടുവന്ന വാർത്ത മറക്കരുത് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലെ സുഖശീതളിമയിലിരുന്ന നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇനിയും വരാത്ത മന്ത്രിയുടെ സംഭാഷണം അടക്കമുള്ള ഭാഗം ബാക്കി എത്രയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും ശക്തിയും മന്ത്രിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ സുരേഷ് ബാബു തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന കാര്യം ജനം ടി വി മാത്രം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ന്യായമാണ് മന്ത്രി പണിയിൽ എത്തും മുൻപ് തല്ലും പിടിയും മാസപ്പിടിയും ഒക്കെയായി നടന്ന മന്ത്രിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ബോധ്യമില്ലായ്മയായി തന്നെ കാണുന്നു ശബരിമല സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭക്തർക്കൊപ്പം ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി ജനം ടി വി ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അത് ജനം ടി വിയുടെ ധർമ്മവും നിയോഗവുമാണ് ജനം ടി വിയുടെ നിയോഗം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെയും പരിരക്ഷയും പോഷണവുമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തെയല്ല ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയും കച്ചു മുതൽ കാമരൂപം വരെയും നെടുകയും കുറുകയും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ജനപദങ്ങൾ ആർജിച്ച മൂല്യങ്ങളുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആകെത്തുകയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ പലതുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഭാരതീയർ ഒന്നാണ് ലോകത്തെ സംസ്കാര വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റലും ആടാതെ ഉലയാതെ നിൽക്കുന്ന ദീപനാളം പോലെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാപ്രസരം പകർന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് അത് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ടതാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് പത്രം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തൃപ്തി ദേശായി വരാൻ പോകുന്നു എന്നും രഹന ഫാത്തിമ മാലയിട്ടു എന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ താങ്കൾ നേരത്തെ തന്നെ കാണുമായിരുന്നു ഈ വാർത്ത കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വഴിക്കും അന്വേഷിച്ചത് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തൃപ്തി ദേശായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവിടെയുള്ള മലയാളികളായ ഭക്തർ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും അത് ജനം ടി വിയോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാനായി പൂനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തൃപ്തി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സഹയാത്രികരാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജനം ടി വി ചീഫ് എഡിറ്ററായ തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചത് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അയപ്പ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടകംപള്ളിയുടെ വാക്കുകളെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കു